Olá, você está no canal Tudo e a Teologia. Hoje veremos um pouco sobre uma religião animista chamada Hervodu. No Haiti, o Vodu é a religião predominante e influencia muitos aspectos da cultura haitiana, incluindo a música, a arte e a culinária. Embora seja frequentemente associado a práticas de magia negra e bruxaria, o Vodu é uma religião complexa e diversa, com muitas variações e tradições regionais. Então vamos lá! Vodu Historiadores acreditam que as origens do Vodu remontam a milhares de anos atrás. O Vodu, também conhecido como Vodun, Vodon ou Vodu, é uma religião afro-caribenha que se originou na região do atual Benin, na África Ocidental, e foi levada pelos escravos para o Haiti e outras partes do Caribe durante o período colonial. Combina elementos de crenças tradicionais africanas, com influências do catolicismo e de outras religiões. Os praticantes acreditam em um panteão de espíritos e divindades, chamados Loais, ou Vais, que podem ser invocados em cerimônias e rituais. Os praticantes também usam amuletos e talismãs para proteção e boa sorte. Em geral, é uma religião que valoriza a comunicação com o mundo espiritual e a conexão com as forças da natureza. Bond é frequentemente considerado o Ser Supremo ou o Deus Supremo. Uma entidade incognoscível e incontornável que não interfere nos acontecimentos do plano mortal. Dessa forma, os seguidores do Vodu dirigem sua adoração aos espíritos subordinados a Bond, os Luás. No entanto, a concepção de Bond pode variar de acordo com as diferentes tradições e práticas da religião. Algumas vertentes consideram Bond como um ser distante e inacessível, que não se envolve diretamente com as preocupações e necessidades dos seres humanos. Outras tradições enfatizam uma relação mais próxima com Bond, que pode ser contatado através de práticas espirituais e cerimônias religiosas. Algumas vezes, Bond é descrito como um criador de todas as coisas, incluindo os luais e as entidades espirituais que são adoradas no Vodu. No entanto, essa crença não é universalmente compartilhada em todas as tradições, e a relação entre Bond e os luais pode variar significativamente. Cada luá tem características únicas, e é associado a uma série de cores, símbolos e oferendas. As cerimônias geralmente envolvem música, dança, cantos e oferendas, como alimentos, bebidas e presentes para os luais. Os Luais são considerados intermediários entre os seres humanos e o divino e são invocados durante cerimônias e rituais. Eles são frequentemente associados a elementos naturais, como o fogo, a água, o ar e a terra, bem como objetos como espelhos, facas e amuletos. Os Luais não são divindades, mas são intermediários e conexões com o mundo mortal. Frequentemente, os Luais são encarnações espirituais de pessoas que antes estiveram vivas. Alguns dos Luais mais conhecidos incluem Papa Legba, o guardião dos portões entre o mundo humano e o espiritual. Barão Samedi, o senhor da morte. Erzuli e Freda, a deusa do amor e da beleza. Yogol, o deus da guerra e da metalurgia. Os luais também são frequentemente associados a santos católicos, como Santa Bárbara e São Pedro, como resultado da fusão do vodu com o catolicismo durante o período colonial. Essa sincretização é uma característica importante do Vodu, e reflete a sua adaptação às circunstâncias históricas e culturais ao longo do tempo. Espero que você tenha gostado deste conteúdo, e aprendido um pouco mais sobre a religião Vodu. Se você tiver algum comentário, sobre o que foi apresentado aqui, sinta-se à vontade para escrever aí embaixo. Lembre-se de que o Vodu, é uma religião que valoriza a conexão com a natureza, e a comunicação com o mundo espiritual. Embora possa parecer estranho ou misterioso para algumas pessoas, é uma tradição respeitável e significativa para muitos seguidores ao redor do mundo. Agradecemos por assistir este vídeo, e esperamos que você continue a explorar e aprender mais sobre as muitas religiões e culturas que existem em nosso mundo diverso. Obrigado por ficar até o final. Até o próximo vídeo.